ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನಿರ್ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಾಮಂತ್ ಇವರು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಗಂಟಲು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಎಂಸಿ ಮಣಿಪಾಲ ಮೊದಲಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೇಡಮ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ತಂಬಾಕುವಿನಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಂಬಾಕುವಿನಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಒಂದು ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನ ತನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇ ಇರೋದು ಹೌದು ಆಯಿತಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ತಲೆಯಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇದು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಈವನ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಈವನ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಒ ಪಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಫೈ ಸೀಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ಈವನ್ ಅನ್ನನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈವನ್ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಬೋತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಓಕೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಈ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ವಿಧಗಳು ಇವೆಯಾ ಅಂತ ಸೊ ಆ ವಿಧಗಳು ಇದ್ರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಹೇ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಂದ ತಂಬಾಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಜೀವದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಗುವ ಪ್ರ ಇದಿರುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮೋಕ್ಲೆಸ್ ಟೊಬ್ಯಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಈ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ವೀಳ್ಯದಲೆ ಜೊತೆ ತಂಬಾಕು ಹಾಕಿ ಜಗಿತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಸುಣ್ಣನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೌದು ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಿ ಎಚ್ ಅನ್ನು ಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಂಬಾಕು ನಮ್ಮ ಜೀವದೊಳಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಪಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ತುಂಬ ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ವ
ಏನು ಅದ್ ಅವರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮರಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಅವರು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏನಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮರಿಯೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಸೈಕಾಲಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ತರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುವವರು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ತಿರ್ಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಬಾರ್ದು ಶುರುನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಈಗ ಒಬ್ರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಬಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವವರು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿದರು ಸೊ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಸೊ ಜಾಗೃತೆ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಲೆಯ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಾವು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ತಲೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹರಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಈವನ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಜೈಗೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದು ತಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರು ಮದ್ಯಪಾನ ಕೂಡ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯೇ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಗ್ಬೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ದ್ವಿಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ತಂಬಾಕು ಏನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಧೂಮ ಇದು ಮದ್ಯಪಾನ ಕೂಡ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದ್ರಾವಕ ತರ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಟೊ ತಂಬಾಕು ಜಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಒನ್
ಏನು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕರು ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬೀಡಿ ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಂದಾನು ಬರುವ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ತುಂಬಾ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೆ ಜಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ತುಂಬಾ ಚೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ತಂಬಾಕು ಜಗಿಯುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇವ್ರ ಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅವರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರ್ತದಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರ್ತದಾ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದಾ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದಾ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರ್ತದಾ ಅಂತ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳು ತೆಗಿಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಅಂತ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಫ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮಗುನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅವರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಇದು ತಂಬಾಕು ಜಗಿತಾರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಈವನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮೇಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಗಸರು ಇನ್ನೂ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಈ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದಾ ಮೊದಲು ಏನಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಜಗಿಯುವವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡುವವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೆ ಹುಣ್ಣಾದರೆ ಅಥವಾ ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹುಣ್ಣು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೆ ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಉರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಏನಾದರೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಐಟಮ್ ತಿಂದರೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಉರಿ ಬಂದಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಸಡು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವವರು ನಾವು ಈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ
ಈವನ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿದ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ ಪಿ ವಿ ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅರೌಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಓಕೆ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೆ ಹುಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವರ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಏನಾದರೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅವರದ್ದು ಹೈಜೀನ್ ಹೇಗಿದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ತಂಬಾಕು ಜಗ್ಗಿವವರದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಸಸ್ಪೆ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ತುಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಆಯಿತಾ ತುಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಓಕೆ ಆಯಿತಾ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅದೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಮತ್ತು ತುಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಹರಡಿದ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲಿವರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಸಿ ಟಿ ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ವಿರಾಮಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಜರಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಆಯಿತಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪೇಷಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅರೌಂಡ್ ಮೂರು ವಾರದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಂಕಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಹರಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಅಥವಾ ನರಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ್ದು ಹರಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು
ಈ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂಥ ಏನಾದರೂ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಇ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿನೇ ಅದು ಈವನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಈವನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮರು ಕಳಿಸುತ್ತ ಸಪೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮರು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೇ ತಂಬಾಕು ಜಗಿಯೋದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಇದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನ್ನನಾಳ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಏನು ಕಾರ್ಸಿನೋಜನಿಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಂಟ್ಲು ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಂತರನೂ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ ಪುನಃ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತುಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈವನ್ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನು ಅವನಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹೋಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರು ಅಣ್ಣನು ತಮ್ಮನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹರಡುತ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಮುಟ್ಟುದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹರಡೋದು ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂಥ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಭಯ ಪಡುವ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ
well equipped uh, surgical uh, set uh, operation theatres and uh, even uh, uh, high advanced radiotherapy, hmm. chemotherapy, idella irudrinda. So, Ashtin Hedru and the Avasheka Tegale in Illa. Okay. 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 Hagagi or Nanatra Hanaila treatment beda, Nanjivna Mugitu, is to Varshaide, Naninu treatment the Goldilla, Atharela and Koltare. Anta Vashakate inilla Yakandre Iga or a train BPL card there, Idrinda Aishman Bharat and Aroga Karnataka schemes in there. Idrinda Gavru treatment facility in Atagolbodu. Auriga almost nearly hundred percent. Free treatment kuda aiga elas patreli available agide. Even APL card idre kuda avrige kuda thirty percent as to kamy agatte. Okay. Adar ite doctor i cancer ko mathe covid ko ena doro samanda unta anta hai. Atar ay eno samanda illa. Can but cancer patients nali covid bandre. Auru avradu roga niroda ka shakti kamy rathe. So auru haga gi jasti this is the chance to suffer from COVID, ICU admissions, this is the chance to suffer from COVID. Okay, Doctor. That's why we have to suffer from COVID. Okay, so we have to suffer from COVID. We have to suffer from COVID prevention. We have to suffer from COVID prevention. So, how do you help us? Detail. We have to suffer from COVID prevention. We have to suffer from COVID prevention. We have to suffer from COVID prevention. Even drinking is also a good thing. Even dental hygiene is very important. In other words, there is a sharp teeth in the mouth. There is also a sharp teeth in the mouth. There is also a lot of friction in the mouth. There is also a lot of friction in the mouth. There is also a lot of friction in the mouth. There is also a lot of friction in the mouth. There is also a lot of friction in the mouth. There is also a lot of friction in the mouth. नती वन सुन्ना हाँ कोलो दो सुन्ना हाँ किधर है ना नागले हेल्द अंगे पीएच कमी आ गए थे इधर इन दागे एब्सोर्प्शन जास्ती आ गए थे जीवा कोश गले लिया कैंसर अम्शा ये नहीं थे हल्दू अंता अम्शा अधु जास्ती आगे वड़ा सेर कोल्ड थे इधर इन दागे जास्ती तोंद्रे आगुआ चांसेस सेर थे ओके अधु कोश करे इधर नल तीन बार दो मते इन अदरे सन्ना गाया आई तो गुना आता ही ला ब्लीडिंग आता ही दे बायो लगे माता डले का आता ही ला नाली के बुंदे मार्ले का आता ही ला अथवा बाई तुम्बा ओपन मार्ले का आता ही ला बाई ली बिली बिली आगे दे अथवा केम्पू जागा गलु कंडो बंदेरो निवो नोड तायर नोड बोध अदरली ऐता अंता प्र� Mardi, mata nau adra mele treatment kudu podo. Even pre malignant lesion santa nau in health tewe. Leukoplakia, adu white patch rite. Even erythroplakia, adu red patch rite. Adu kuda wandu 10 to 40 percent chances rite. Adu munde cancer ige hogu anta adu. Adu cancer stage jala, but munde adan hage bitre around 10 to 40 percent chances ide cancer ige convert agu anta adu. So as stage jale nau adan nu hurki daga. अदन अल्ली मात्रा अदनो तेग दू अवर के मुंदे अवर अद हैबिट कंटिन्यू मार दित दागे सारी आगे काउंसलिंग कोट्रे मुंदे कैंसर बरोवा चांसेस तुम्बा कड़ी में आगवा चांसेस है रत ओके हल्ली अली ना गमने सिद्ध रहे चाहे कि वीले दले अन्ना सेवने मारता रे वो टागे कुत कोण्डो मातरता इरुआगा � विलय तले हेच्चन अदु इगा अदु मुन्चिंदा बंदा परंपरे आगे कांड तदे ग्रामीण प्रदेश तली अदनु सेविस बाउदु बट अति आदरे अमृतावु विशान तहेलता रहला हाँ गे अदन ओकेशनली सेविस बाउदु आदर जोते आड़ी के अथवा तंबा कु अथवा इ सुन्ना वन्नु सुन्ना दाम्शा वन्नु कम्मी मारे दरे अथवा अदनु सेरिस जास्ते तो गुण रहे आधुनिक उड़ा कैंसरस 
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ದೃಢವಾಗಿರ್ತದೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದವರು ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅವರು ಕೂಡ ಧೃತಿ ಕೆಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಆವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೊ ಅವರು ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಹೌದು ಸೊ ಮನೆಯವರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಟ್ರೀಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಆವಾಗ ಅವರು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಈ ಬಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೋದು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಟಿಯ ಜನರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈವನ್ ತಂಬಾಕು ಜಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇ ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಯೂತ್ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರು ತಂಬಾಕು ಜಗಿಯೋದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಹೇಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಶಾಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಟೀಚರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರುವವರಿಗೆ ಅವರು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಾಮಂತ್ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗು ತಟ್ಟೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸೊ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದಿನ ಈಗ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಟೂತ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇರಿಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎರಡು 
first ge now evaluate maadi based on that now treatment kodtevi matte innond enandre namma aspatrayalli there is something called a multidisciplinary tumor board mm -hmm. uh idralli ella team of expert now samuhikavagi uh, uh depending on patient's age uh, our comorbidities matte even um, our the stage of the disease ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಐದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎರರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಫಾಲೋಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಾದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಈವನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಲ್ ಬೇಸ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತುಂಬ ಹರಡಿದ್ದಾಗ ಈವನ್ ಸ್ಕಲ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬುರುಡೆಯ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಜರಿ ಅಲ್ಲಿನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ರಿವೆಂಟೆಬಲ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಥರ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಿದ್ದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ತಂಬಾಕು ಜಗಿಯುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕಿಂಗನ್ನು ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈವನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ದುರಭ್ಯಾಸ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಯಿತಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಈವನ್ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ದುರಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಬೇಡ ಏನಾದರೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗಿದೆ ಗುಣ ಆಗಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಕಾಯ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಏನಾದರೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ತೋರಿಸಿದರೆ ಅದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಗುಣ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ತಡ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಾಮಂತ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗ